logra Quintana Roo la aplicación en el sistema de carrera administrativa. La entidad fue la última en añadirse al programa federal, en el cual participan 17 estados del país, afirmó José Salas Alcocer, secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE. Se estaba esperando los tiempos para que se, de, se pueda destinar cuánta cantidad de recursos le iba a tocar a Quintana Roo. Hoy ya lo tenemos, ya tenemos también quien, eh, la cantidad de compañeros que van a poder acceder a este beneficio, que ellos ya hicieron todo su trabajo. Estamos hablando de compañeros administrativos, intendentes, secretarios, compañeros de la Secretaría, que pues eh, su aspiración es en el sueldo. Y con carrera administrativa van a poder eh, tener un incremento eh, en salario. Y eso es ayuda para, para, para sus casas, para su, sus bolsillos. En 2022, el programa fue dirigido a poco más de 2.000 trabajadores de la educación que tienen el concepto 58, es decir, personal administrativo, y la intención del actual secretario es mantener el ingreso. Detalló que en los próximos días se anunciará el número de trabajadores registrados y su reparto en los estados, lo que impacta en un eventual incremento salarial. Estudio, capacitación trabajo, eh, inclusive hubo eh, cursos que estuvieron tomando de, de preparación y eso fue parte de los puntajes y hoy estamos prácticamente a dos pasos de que se les pueda ya disgregar. Para Notivisión, Rosy Dorado.